新星出生。斗罗大陆将会迎来全新的变局。哥，小七睡着了。嗯，哥，刚才我看你神色凝重，又是因为斗罗大陆的事吗？神界一天，凡间一年。当初，我本想在斗罗大陆多停留一些时间。却因善良与邪恶两位神王的赌约，而不得不回归神界主持大局，却不想神界之中二十多年过去，斗罗大陆万年之后，唐门却已凋零。善良和邪恶那两个家伙实在太狡猾了，以赌约为名，自己下界去玩了。四千多年前那次地壳变动引来的大陆碰撞，不但令斗罗大陆面积增大了一倍，同时也带来了许多变数。我回归神界之后，便不能干涉人间，只能作为旁观者，见证斗罗大陆万年的斗转星移。四千年前，来自西方的日月大陆，随着板块漂移撞向斗罗大陆。日月大陆上的日月帝国与原斗罗大陆各国瞬间进入战争，装备了唐门暗器的斗罗联军却被日月帝国打得溃不成军。万年前，斗罗大陆只有两大帝国：天斗帝国和星罗帝国。而万年后的今天。整个世界分化成四个帝国，纷争不断。唐门也是从那时开始衰败的，在经历四千年风霜，唐门由盛而衰，已然凋零。我虽然身为神王，却也只能眼睁睁看着唐门的衰败。哥，你也别想太多了。其实，从某种意义上来说，唐门的凋零也是因为时代与位面的进步。唐门，毕竟是我一手缔造，实在舍不得他就此消亡。最近，斗罗大陆似乎有一颗新星应运而生，更与我唐门会有千丝万缕的关系。新星，我试图看清他的命运，却迷雾重重。总听爸爸妈妈说起斗罗大陆，似乎很好玩啊一大早的就让我俩巡逻，少说两句吧，早点巡完早点休息。嗯，你是谁？胆敢擅闯空军府？你是小公子，但我不信戴。从今天起。我姓霍，你来是要进府吗？嗯，我是离开，永远离开这个肮脏的吃人的房子。你，你疯了吗？知道这里的主人是谁？知道他的地位有多高贵？我很清楚，他是一个混蛋。公子，他哪里去了？你还叫小公子？被公爵夫人听到，拔掉脑袋。他身上那把白虎匕首，可是公爵大人的信物啊！莫非，他就是那个孩子？对啊，他不是说他不姓戴，姓霍？算了，这事儿千万别跟其他人提起。公爵大人也快回来了，我们小心点。
云儿不准再出公爵府内，你不配。从今天起，搬到后院的柴房，那儿才是你该待的地方。还有你那个孽种，也给我滚去柴房！魂师吸收之后，能帮这个人突破修炼瓶颈。只要一个魂环，我就能从魂师突破到魂师。啊请你吃吧。也请你吃，小兄弟，你还没吃呢。这些鱼是你从河里抓上来的吗？没事，我可以再烤。嗯、我叫贝贝，他叫唐雅。小兄弟，你叫什么名字啊？我叫霍雨浩。太好吃了，从来都没有吃过这么好的。
大哥，唐姐姐，我要先走了。霍小弟，你这是要去哪里啊？这里荒郊野外的，而且距离魂兽出没的星斗大森林不远呢。多谢关心。后会有期。他不会要去星斗大森林吧？我感觉到他身上有一定魂力，可能就是去猎取魂环的。他的魂力很弱。贸然闯入星斗大森林，会有生命危险的属性的人类，但你太弱了，简直弱爆了！你的身体怎么这么脆弱？
混蛋的力量，既不与我的力量冲突，也不会被我影响。那先不管了，当务之急还是赶快融合。在星斗大森林里吗？这是在你自己的意识之海中，或者说是精神之海。以后，这也是哥的家了。啊？谁在跟我说话？我是，我是在做梦吗？做梦？要是能有这样的梦，你岂不是要美死了？我说了。这是在你的精神世界里。精神世界又是什么？你，你，你真是傻的可以！我刚刚踏印了你的记忆。踏印记忆？我从头说起吧。你自己的眼睛，也就是叫灵眸的五官，要是想让它发挥出威力，就需要将魂力转化为精神力，再通过灵眸释放，而储存精神力的地方，就是你的精神之海。具体位置就在你灵眸后面的大脑里。哦哦，而哥就是斗罗大陆绝无仅有的百万年魂兽。红也是有史以来第一枚智慧魂环，天梦冰蚕誓言。便宜你！天梦冰蚕，叫我天梦哥。哦、嗯，好吧，天梦哥。嗯，你你说你是百呃百万年魂兽，你为什么会选择我啊？不是说第一个魂环的年限不能超过四百年吗？你以为我愿意选你？啊，我是没办法，不然哥的生命就要终结了。这中间过程太过曲折，我以后再给你讲。你看，你看到这十个光球了吧？哦，呃，他们是我设下的十层封印，也是我赋予你第一魂环的力量。啊，魂环？我有魂环了。你现在拥有第一魂环的身体，最多只能承受四百年魂兽的魂环。那么，你的第一魂环实际的未来就是四百年。等你以后突破，随着你身体承受能力的提升，魂环年份也会提升。就连以后获得的其他魂环也是如此。魂环威能还能改变？啊，我可是百万年魂兽，更是史无前例的智慧魂环。我所化身的第一魂环，不但可以根据你的身体状况进行进化，更会赋予你四个魂技。不过我没有魂武给你，但可以给你增加一个五环。四个魂技，一个武魂，嗯，厉害吧？哦哦哦哦哦哦、我赋予你的是冰属性的武魂，但还没有形态。等你什么时候吸收了第一个冰属性魂环时，你的这个武魂才会定型。所以。以后在你选择魂环时，一定要慎之又慎，多听我的意见。好，那我的四个魂技又都是什么？啊、这就要靠你自己去体悟了。但你也别高兴得太早，我赋予你的四个魂技几乎都是辅助型的，没有太多攻击能力，还有为防贼人盯上。人前，你只能说拥有一个魂技。你现在还很弱小，想要变强大，还有很长的路要走。明白了吗？呃，明白。没有人能够一步登天，只有一步一个脚印。依靠自己的勤奋与努力。才能取得真正的成功，这多好。
怎么还不醒啊？他的气血平稳，体内魂力也很正常，而且十分旺盛。应该是刚刚突破，进入了魂师级别，他的身体需要融合这部分力量，再适应突破的魂力，自然是需要时间的。可惜了，只是十年的风菲菲。我真的不是在做梦吗？这两个人是唐雅、贝贝、小雨浩。你总算是醒了，急死我了！你再不醒，我可就保护不了你了。保护？不错，有危险来了。啊、小雅姐姐的两个魂环竟然都是百年级别的，三环，两个百年，一个千年，最高配比，只比我大上四五岁的贝大哥竟然已经是三十级以上的魂尊强者了。啊、是千年级别的曼陀罗蛇、啊。太好了，贝贝，我就要这个。千年魂兽。小雅，周围很可能还有其他魂兽，你注意保护，我自己对付他。还有顾豪与浩，这是蓝银草。魂师，武魂是蓝电霸王龙，但曼陀罗蛇速度太快，不容易锁定。有生以来，除了妈妈之外，还是第一次有人护着我。精神探测和精神共享可以帮助贝贝。我要帮贝大哥，我不是废物。第一魂技，精神探测。这是雨浩的魂技吗？方圆三十米景物，任何细微变化都会立刻反映在大脑之中。有了这份精神探测辅助，就算对曼陀罗蛇这种极善速度的魂兽，我也能料敌极限。第二魂技。多亏了你的魂技辅助，不然这千年魂兽我也没把握对付。小雅已经到了三十级的瓶颈，此次我俩前来星斗大森林，就是为了给她寻找合适的第三魂环。这次，她可要好好感谢你了。啊、不不，是你们救我在先，我理应报答。小雅姐的武魂是什么？小雅的武魂是蓝银草。蓝银草，创立唐门的海神唐三。他的武魂也是蓝银草，雨浩，你也知道海神唐三？在这片大陆，每个人应该都知道他的传说。在我很小的时候，妈妈就跟我讲过他的故事。万年以前，唐门第一任宗主唐三，带领史莱克七怪，击溃了当时不可一世的武魂帝国，改变了整座斗罗大陆的格局。
奠定了魂师发展的未来，而他本人，更是突破了九十九级封号斗罗的极限，成为不死不灭的更高存在。神奇，不错。而小雅的蓝银草虽然天赋不错，但是与那位先祖唐三的蓝银皇相比，还是有不少差距。那小雅姐是？唐门，当代门主。你的魂力消耗很大，快坐下，我帮你调整呼吸。成功了，小雅，恭喜你了，这次这么顺利，还真得感谢霍雨浩了。你醒了，我有那么凶吗？小雨浩，我问你，你要不要加入唐门呢？我们唐门曾经可是大陆第一宗门哦，而且唐门绝学很适合你修炼。此物名为玄天宝录，其内转有唐门的鬼影迷踪、紫极魔童、玄玉手等等。别看现今唐门势微，但还有我这个宗主和贝贝这个开山大弟子，前途简直一片光明。不愿意。谢唐门。小雅姐，我愿意加入唐门。我已经没有亲人。天赋差，还是变异武魂？你们多次救我，还邀请我进唐门，能遇到你们，是我记事以来最幸运的一件事。我愿意跟你们一起，重振唐门的辉煌。好，说的太好了。只要我们刻苦修炼，不断提升修为，将来必能夺回唐门府邸和基业。<笑>小雨浩。等出了星斗大森林，我有个惊喜给你。极魔童，玄玉手，鬼影迷踪，暗器白洁，控鹤擒龙。唐门绝学果然不同凡响。雨浩，我来传授你一些基础身法。嗯。这、嗯嗯嗯嗯、这小子行不行啊？没事，再来。雨浩的经络十分狭窄纤薄，多条经络聚合之处还有紊乱的迹象。身体天赋如此差，得依靠多少毅力才能将魂力修炼到十级啊？天下第一学院史莱克学院就坐落其中。小师弟，能考入史莱克学院的，都是精英中的精英，这是真正的强者摇篮。天下第一学院，史莱克学院。你们
走嘛。哎，这小杨老师你，你你太快了。我们到了，那是史莱克城，天下第一学院史莱克学院就坐落其中。小师弟啊，能考入史莱克学院的，都是精英中的精英，这是真正的强者摇篮。天下第一学院，史莱克学院。的惊喜就是史莱克学院的免试入学名额。免试入学，我们唐门先祖唐三，正式毕业于史莱克学院。唐门创立之初，史莱克学院几乎所有毕业生都加入了唐门。这份修齐与共的关系，一直保留到现在。即使唐门现已没落，史莱克学院。还是会每年给唐门一个免试入学的名额。现在，这个名额归你啦。不过你也不能放松，史莱克学院每三个月就会有新生考核，不能通过考核的学员同样会被淘汰。我一定会尽全力留在学院的。孺子可教也，为师我颇为满意。这件储物型魂导器，算是你拜入唐门的礼物。是仿照第一任宗主的二十四桥明月夜制成的，你可以用来存储物品。是，小杨老师。你别这么老实乖巧好不好？好的。就快到学院啦，我们穿过史莱克城就可以进入学院。那是魂导器，嗯，交通工具型魂导器。史莱克城的魂导器技术，领先于原斗罗大陆各国，仅次于日月帝国。我在公爵府从未见过这么先进的魂导器。魂导器。史莱克学院能有如今的地位，源自于四千年前的那场战争。日月大陆与斗罗大陆相撞的那场战争吗？四千年前，来自西方的日月大陆与斗罗大陆相撞。日月大陆上的日月帝国与斗罗大陆三国瞬间进入战争。战争初期，装备着唐门暗器的三国联军被日月帝国的魂导武器打得节节败退。那也不见得，唐门的暗器不如魂导器。唐门有很多威力巨大的暗器，有些甚至能威胁到神。威胁到神、啊？我刚认识小雅的时候。他对魂导器的排斥还要强烈，不过他没吹嘘，能够威胁到神的暗器确实存在，但只有唐门先祖唐三以及神将罗高曾打造过这样的暗器。普通暗器在与魂导武器的较量中，基本是落于下风的。武器差距加上指挥混乱，使得原斗罗大陆三国联军陷入危机。关键时刻，那一代史莱克学院院长登高一呼，召集了全大陆近六十位封号斗罗，同时统帅三军。成功扭转战局，击溃日月帝国。从那以后，史莱克学院就不再属于任何一个国家，而是独立的存在。而战争的胜利，却成了唐门衰败的起点。魂导器真的有那么强吗？在公、啊、新罗帝国那里很少见到魂导器。原斗罗大陆三国都是以魂师为尊的国家，魂师大多对魂导器比较排斥。认为，那不是自身实力的一部分。魂导器的强，并不止在威力上，更在于其对魂师体系的颠覆性影响。颠覆性影响，魂导器是以魂力驱动的器具，魂力是能源，通过魂导器将能源转化、释放，能够变成水、火、电等各种元素。这样，一名火属性魂师也能使出冰属性魂技，那么属性相克这一魂师界古老的战斗法则就不存在了。我明白了，魂导器的作用相当于凭空多出一个魂技，而且无视自身魂力属性限制
不错，魂导器正是削弱了魂环对魂师的意义。现在，原斗罗大陆的民间都逐步接纳魂导器了，但贵族阶层还比较排斥。为什么民间会更容易接受呢？任何一个国家，魂师都是少数，绝大多数是魂力微弱的普通人，他们只希望改善生活，而魂导器就能做到这些，将魂力转化为推进力。就诞生了魂导车、魂导船、魂导飞空艇这样的交通工具型魂导器。小雅老师是唐门宗主，自然排斥魂导器，但暗器跟魂导器也不一定水火不容吧。您回来了，嗯，这位是我们唐门今年免试入学的霍雨浩，我带他来登记。好的，请跟我来。笨师兄似乎在学员中很有威望。这七位就是铸就史莱克学院最初辉煌的史莱克七怪了。排在首位的是战神戴沐白。战神，他就是白虎公爵的先祖，也是我们。不，与我无关。这位是凤凰之神马红俊。这位是食神奥斯卡。左边第一位就是咱们唐门先祖的妻子，共享修罗神神奇的小舞。在他后面的是速度之神朱竹清，是战神戴沐白的妻子。在后面是有着最强辅助魂师称号的九彩神女宁荣荣，她是食神的妻子。中间这位就是咱们唐门的先祖，修罗神和海神双神一体的唐三了。好英武，就算雕像也能散发出一股威严神韵。这三位是史莱克学院的创始人，中间这位是我家先祖之一，有大师之称的玉小刚。他创造的史莱克学院武魂各系执教基础，是武魂界十大核心竞争力。大师的右手边是他的妻子刘二龙，另一位则是他的挚友，史莱克学院首任院长弗兰德。他们三人并称为黄金铁三角。从这里就要分路了，往左是武魂分院，往右则是魂岛分院，是史莱克学院的两大分部，都是外院。外院，史莱克学院分内院和外院两个部分。外院学期六年，期满后只有通过内院考核才能进入内院。这是海神岛和黄金古树，学院最美的地标景观。某种意义上，内院学员。才是史莱克学院真正的学员，真正的学员。史莱克学院的校训是只收怪物，也就是天才。内院历来只收最精英的天才入院，外院是应三大帝国要求才扩建的，用来收三大帝国推进来的学员。我和贝贝都是外院三年级学员，再过几年我们也会挑战内院考核。以小杨老师和贝师兄这么强的实力，都还不是内院学员吗？
。内院学员都是万里挑一的天才。我曾见过一位内院学长，孤身进入星斗大森林，赤手空拳击败三头万年魂兽，还将他们活捉带回学院。据说这是他抽到的考核任务。这里就是魂导院。大门前是当年合并加入史莱克学院的风、火、水、电四元素学院的传奇人物们。你好，我带学弟来报道。登记完毕，一年级一班，贝学长，这是新生制服和初级徽章。谢谢，宇浩，宿舍就在教学楼后面，待会儿你自己去就行了。三天后，新学年正式开学。第一年的学费我们给你交了，以后就要看你自己了。谢谢贝师兄。小雅，我们也该回去报道了。小雅，怎么是那个变态老姑婆？啊？她不是教三年级的吗？变态老姑婆，你的新班主任。咱们史莱克学院外院的怪物学生不多，但怪物老师确实不少，更以这位周老师为最。小宇浩，我已经开始同情你了。欢迎来到新生宿舍。老爷爷您好。嗯，我是新生，来入住宿舍的。请问二零一室怎么走？去吧，上去二楼。第一间、啊，谢谢。嗯，少见的有礼貌的孩子。啊舍友还没来，先抓紧时间修炼。果然如贝师兄所说，唐门玄天宫是大陆最好的修炼功法之一。我才修炼几天时间，就已经将体内淤积的经脉疏通了。嗯，这功法真不错，挺适合你的。天梦哥，那个玄天宫将你的身体改善了不少。嗯，还有那个紫金魔头，跟你的灵魂舞会很契合。二者结合，效果会很不错，也算是让你有一个基础攻击魂技了。天梦哥，我一定努力修炼。嗯，哦，我要沉睡一段时间、嗯，你先照现在的路子修炼吧。等你突破到需要第二魂环的时候，我自然会醒来。我想要找你，还能找到吗？如果你遇到不可抗的危险，我自然会帮你。放心吧。
，身上只有几个银币，根本买不起限量的晚饭。贝师兄说，学院会定期发放一些任务给学员，奖励还很丰厚。等开学后，我就去接一些任务。是你到了你好，我是你的舍友，让开。我有几条规矩你要记住：一，不许随便带人回宿舍；二，不许在宿舍中光着身子；三，睡觉不许打呼；四，不要打扰我；五。宿舍的卫生归你打扫，但不许动我的床铺。听清楚了吗？我为什么要听你的？不听我的，我就把你打出去。不信你试试。试试就试试。我们下楼。好。你叫什么名字？我不做无名之辈。在问别人的名字之前，是不是应该先报上自己呢？我叫王东。我叫霍宇浩。很好。我想你的名字很快就要在史莱克学院消失了，走吧，笨蛋。就这点本事，有敢和我斗？对付你，我连你的都不怕。刚才我要是用刀，你已经死了。你之前说的五条，我不是不能做到，但不是因为你的威胁，而是出于对室友的尊重。我知道，你要是用武魂的话，我肯定不是你的对手。但是你记住，不要再侮辱我。
。喂，今天开课了，你还傻坐在这儿吗？现在就开课了吗？还有半个时辰吧。哦，那我再修炼一会儿。真是个疯子我叫周一，是你们的班主任。在我的班级，一切垃圾都不可能通过考核。我要培养的是怪物，不是蠢货。报名这几天，打过架的人起立。哼，就两个。这是一群废物！难道你们不知道什么叫敢于面对挑战的才是强者吗？其他人都给我出去，让史莱克广场跑一百圈！哪有这种规矩？谁跑不完，直接开除！老师，我不服，凭什么我们没有打架就要跑步？因为是我说的，不服可以滚蛋。万年魂环，帝王魂剑。提醒你们，你们只有一个时辰，没跑完一百圈的，退学。总算还有两个有点血性的孩子，说吧，你们是跟谁打架？又是为什么打架？报告老师，我们是室友，因为一点小事起了矛盾。哦，还是室友，打得好，室友打架最好，这样就有了竞争，还能共同进步。不过现在嘛，你们也可以去跑步了。老师。您不是说我们俩有血性吗？可我没说过你们不用跑步啊！记住，你们跑一百圈的结束时间和其他人一样。你拉我干什么？这老师简直是个疯子！你能说得过他吗？你能打得赢他吗？如果不能，而你又想留在史莱克学院的话，就只有按照他的话去做。而且，我觉得周老师教学严格是为我们考虑，毕竟。史莱克学院的考核都很严格，快跑吧！我相信，他说“跑不够就开除”这句话绝对不假。那天你是用什么技能赢我的？难道你的武魂是精神出现
，真的是近身属性啊！啊，总算我说的不算太冤。你是太自大了。如果你也使用武魂的话，我肯定一点机会都没有。那是当然，近身中实力能够和我相比的，只有几个人。见到名字的人都可以收拾行李离开学院了。程程、邱建饶、唐刀、上官陈天、林泽宇、诸葛云、泰龙、唐林、云小飘。老师，为什么我明明按你的要求跑完了？跑完了？在刚开始跑步的时候，因为我尚未到史莱克广场，你偷偷骑了两圈，因此你跑了九十八圈。我。可是，你也不能因此就开除我呀！史莱克学院培养的是怪物，是斗士，必定不是圆滑投机的普通人。有实力却没有良好正直的心态，培养成才后带给任何国家的，都只会是灾难而不是帮助。你不配成为史莱克学院的学员，收拾东西滚蛋！你我点出的这九个人，全都是在跑步期间偷奸耍滑的。不服气的话，尽管去教务处告我。老师，他是在别人帮助下他跑完的，为什么没有被淘汰？我之前并没有说过不许相互帮助。如果在跑步过程中有人愿意帮你也可以，但有人帮你吗？快滚！剩下的人都回教室上课。这老太婆也太狠了。谢了，如果不是你，我恐怕也……别谢。如果不是和我打架，被老师留下浪费了时间，你自己也能完成。我们现在开始上课。霍宇浩，起立。周老师，报出你的魂力等级。是，我的魂力是十一级
。十一姐，她怎么进来的？丢人，太丢人了！我怎么会输给一个魂力才十一级的人？等等，史莱克学院的录取基础不是十五级吗？不错，霍雨浩的魂力只有十一级，他是学院的特邀生，但这也是特邀生唯一的魄力。如果不能完成学院布置的学习任务，通过考核，一样会被淘汰。好了，霍雨浩，你坐下。开始身体素质训练，下课。霍宇浩，你到我办公室一趟。霍宇浩。我这人不喜欢说废话。你的武魂，我很好奇。以我的经验，也无法感受到你的武魂是什么。现在，我要知道答案。周老师对霍雨浩怎么那么特殊？课堂上分明是在护着他，把他的魂力等级不够却被录取的情况说明，以后就不会有人以此说事了。那下课后还找他干什么呢？难怪唐门会选上你做我特邀生。我说呢，唐雅那金管丫头。霍宇浩，你跟我来。很适合混导戏。他不行，身体素质和魂力都太弱了，恐怕连威力最小的定妆混导戏都拿不起来。霍宇浩，给他感受一下。是本体武魂，又是精神属性，吸收风属性魂环能够不受到反噬，本身就是奇迹。会不会是触发了小概率魂技变异？嗯，有可能。彩头，过来。老师，让这小子辅助你试射定妆魂导炮，打移动吧。好嘞。
我竭力研究十几年，终于继日月帝国之后，研制出了定装魂导器这种最恐怖的魂导器。现在缺乏的就是使用者呀。定装魂导器本身超高的造价也是致命缺陷，注定不能大范围使用的。我研究定装魂导器，从未想过在魂师之中推广，只需要有极少数的魂师能够使用，那么。定装魂导器就将成为咱们学院真正意义的杀手锏。小兄弟，我们开始啊！<笑>兄弟，你这个能力很特别，不过探测距离还是有些不够。若要配合定装魂导器，这个魂技探测距离至少需要达到一百米以上。可惜了，范宇老师，我的这个魂技会随着魂力的提升而扩大探测范围。嗯，这不可能，魂技怎能进化？从我拥有这个魂技到现在，探测范围已经提升了直径一米。如果有一天这个距离能达到百米以上，你就来找我，我教你制作魂导器。是，谢谢老师。彩头，你带他到一边，给他讲讲什么是定装魂导器。好嘞。嗯，但愿他这魂技真能够持续进步。何大哥，谢谢你刚才保护我，以后叫我宇浩就行。以前也有人叫我大哥。小宇浩，你不错哦。现在大家都叫我菜头，何大哥，刚才那个魂导器威力可真大呀！那是定装魂导器，我们魂导器主要研究的就是近战魂导器、远程魂导器、定装魂导器这三类军用魂导器。那这三类有什么区别呢？近战魂导器外观类似于我们平时常用的刀剑、匕首之类的武器，但是可以爆发出比普通武器更强大的攻击力。附带魂力属性，如火焰、寒冰、雷电、防御等。那远程魂导器呢？远程魂导器需要注入的魂力比近战魂导器多，但是攻击距离远。定装魂导器不要求注入太多魂力，且射程更远，威力更大。那就是说，定装魂导器简直碾压远程魂导器啊！凡事都有代价。定装魂导器制作更加精密，耗材更加珍贵，且魂导器也遵循属性相克。定装魂导器并不是无条件压制远程魂导器。原来如此。而且定装魂导器还有一个最大缺陷，就是难以定位瞄准移动目标。所以风雨老师才想尝试用我的精神探测来精准定位。嗯，定装魂导器威力恐怖。如果能精准定位目标，理论上能让一名魂师的攻击力增大十倍呢。十倍，努力哦，等你成为我的小师弟。嗯。霍宇浩，我们走。啊何大哥，我先走了，我一定会努力修炼，抓紧提升探测距离。嗯，霍宇浩，范宇老师是咱们学院首屈一指的魂导师
如果你能成为他的弟子，前途不可限量。不过，你必须先通过新生考核，否则我就会将你开除。规矩不可废。小野老师，小野号，你很缺钱吧？晚上这里见，为师带你赚钱去。嗯、<笑>距离上课时间还有五分钟。霍宇浩，我一直很奇怪你的武魂是什么？我的武魂你见过了，大陆上最美丽的蝴蝶，光明女神蝶。我的武魂是眼睛，我叫他灵眸。那天你之所以无法攻击到我。就是因为我用魂技预判了你的行动，怪不得。不过我的武魂可比你的本体武魂还要稀有。对了，你的第二魂环怎么就是紫色的千年魂环了呢？这个呀，是秘密。这些是用来提高身体素质的铁衣，每人穿一件，绕广场跑到下课铃响结束，可以使用魂力，但不能使用魂技。按照跑动圈数排名，最后一名将被开除出新生一班。同时，今天决出班长人选。老师，我是辅助系的，难道也要穿着这个衣服跑吗？哼，我知道。很多人觉得不公平。自古以来，魂师按自身武魂的不同，分为强攻系、敏攻系、辅助系、食物系、控制系、防御系等。你们选择的方向不同，身体素质也就不一。但在战场上，敌人会因为属系有别或者男女差异就不杀死你了吗？开始跑圈。身体素质都是最差的，竟然还在坚持，到底是怎样可怕的意志力？我不能被开除，要通过新生考核进入魂导系，怎么能在这儿倒下？可是到期限了，这是玄天宫，难道在身体到达极限的情况下，就能在行动中运转玄天宫？而不一定非要冥想，在力竭时运转玄天宫，经脉竟受到加倍滋润。平时不敢大力疏通的纤细经脉，不仅变得更有弹性了，还拓宽了些。虽然体力仍在消耗，但机会难得，我得再撑一会儿。